അമൃത ഭാരതം പരിപാടിയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും കൂടുതൽ ചിറക് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ബജറ്റിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുൻഗണന നൽകിയത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എം ഗതിശക്തി പദ്ധതി എല്ലാവരുടെയും വികസനം ഉൽപാദന വികസനം നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവയാണ് ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ The approach is driven by seven engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure. All seven engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and sabka prayas pm gadi shakti master plan ansarichulla adisthana saukari viplavathinte naalgalana inni rajyathe kaathirikkunnathu 25 varshathe indiyude vigasanathinte blueprint ennu vilikkavunna budget pm gadi shakti master plan indiyude adisthana saukariya vigasana viplavathilekku nayikkumennathil oru samshayum illa റോഡുകൾ റെയിൽവേ വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങൾ പൊതുഗതാഗതം ജലപാതകൾ ചരക്ക് നീക്ക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് എഞ്ചിനുകളാണ് പി എം ഗതിശക്തിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഗതിശക്തി ദേശീയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ പരിധിയിൽ ലോകോത്തര ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനം തടസ്സമില്ലാത്ത ബഹുമുഖ ഗതാഗത സംവിധാനവും ചരക്ക് നീക്ക കാര്യക്ഷമതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ഏഴ് എഞ്ചിനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ആസൂത്രണം ധനസഹായം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വേഗത്തിലുള്ള നിർവഹണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഈ ഏഴ് എഞ്ചിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ പൈപ്പ് ലൈനിലെ പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഗതിശക്തി ചട്ടക്കൂടുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോജിസ്റ്റിക് ശൃംഖലയാണ് ഏതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും നാടീവ്യവസ്ഥ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക് ശൃംഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രികരുടെയും ചരക്കിന്റെയും തടസ്സരഹിതമായ നീക്കം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരവും ചരക്ക് നീക്കവും സുഗമമാക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതിവേഗ പാതകൾക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഗതിശക്തി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദേശീയപാത ശൃംഖല ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കും പൊതുവിഭവങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സമാഹരണവും സാധ്യമാക്കും വിവിധ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കിടെ വിവര കൈമാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത യൂണിഫൈഡ് ലോജിസ്റ്റിക് ഇന്റർഫേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലൂടെയുള്ള ചരക്കുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നീക്കത്തിനും ചെലവും സമയവും കുറയ്ക്കാനും മടിപ്പിക്കുന്ന ലിഖിത രേഖകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും യാത്രക്കാരുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മൊബിലിറ്റി സ്റ്റാക്കും രാജ്യം നടപ്പാക്കും മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നൽകും ചെറുകിട കർഷകർക്കും ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കുമായി റെയിൽവേ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായ ലോജിസ്റ്റിക് സേവനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുമെന്നും പാഴ്സലുകളുടെ നീക്കത്തിന് തടസ്സമില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തപാൽ റെയിൽ ശൃംഖലകളുടെ സംയോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രാദേശിക ബിസിനസ്സുകളെയും വിതരണ ശൃംഖലകളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന ആശയം ജനകീയമാക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ സുരക്ഷയ്ക്കും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തദ്ദേശീയ ലോകോത്തര സാങ്കേതിക വിദ്യയായ കവചിന് കീഴിൽ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ശൃംഖല ഉൾപ്പെടുത്തും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാനൂറ് പുതുതലമുറ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് സൌകര്യങ്ങൾക്കായി നൂറ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗതിശക്തി കാർഗോ ടെർമിനലുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു മെട്രോ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ധനസഹായത്തിനുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങളും വേഗത്തിലുള്ള നിർവഹണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഹുജന നഗര ഗതാഗതവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും തമ്മിലുള്ള ബഹുമുഖ കണക്ടിവിറ്റി മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സുഗമമാക്കും പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ദേശീയ റോപ്പ് വേ വികസന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും തിരക്കേറിയ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും പദ്ധതി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ധനമന്ത്രി അനുവദിച്ചു അൻപത് വർഷം കാലയളവുള്ള ഈ പലിശരഹിത വായ്പകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ വായ്പ കൂടാതെയാണ് ഒപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നാണ്യ ചെലവ് വന്നിരുന്ന പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ തദ്ദേശവൽക്കരണത്തിനും ശക്തമായ നടപടികളാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറച്ച കാൽവെപ്പ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് ഫൈവ് ജി സ്പെക്ട്രം ലേലം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി ഫൈവ് ജി സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ ഫൈവ് ജി സേവനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ നൽകി തുടങ്ങുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഫൈവ് ജിക്കൊപ്പം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ മികച്ച ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ശൃംഖല വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്കും സംരംഭകർക്കുമൊക്കെ കരുത്തു പകരുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെയും ബജറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ചെറുകുട നാമമാത്ര സംരംഭകർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ അധിക വായ്പ ലഭിക്കും അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലായ മേഖലകളെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുകയാണ് ബജറ്റ് ചെറുകിട നാമമാത്ര സംരംഭകർക്കും ബജറ്റിൽ താങ്ങുണ്ട് ഇ സി എൽ ജി എസ് സ്കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നീട്ടിയതും ഗ്യാരണ്ടി കവറേജ് കൂട്ടിയതും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പി എൽ ഐ സ്കീം പതിനാല് സെക്ടറുകളിൽ വരുന്നത് രാജ്യത്തെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയുടെ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സന്തുലിതവും ഭാവി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് डिजिटल करेंसी हो बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो फाइव सी सर्विसेज का रोल आउट हो नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो इनका लाभ हमारे युवा हमारे मध्यम वर्ग गरीब दलित पिछड़े ये सभी वर्गों को मिलेगा इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है കർഷക ക്ഷേമത്തിന് കാതലായ പദ്ധതികളാണ് ഇത്തവണത്തെയും കേന്ദ്ര ബജറ്റിലുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുമുള്ള ബജറ്റാണിത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും അതേസമയം ഭാവനാ സമ്പന്നവുമാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്നാം പൊതുബജറ്റ് and the estimated procurement of paddy in kharif 2122 will cover 1208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be directly payment will be the direct payment of msp value to their accounts കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ ധാന്യ സംഭരണത്തിന് താങ്ങുവിലയായി നേരിട്ട് അനുവദിക്കും വളം സബ്സിഡിക്കുള്ള വകയിരുത്തൽ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടിയിൽ നിന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം കോടിയാക്കി ഉയർത്തി അങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വില വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നു എണ്ണക്കുരു ഇറക്കുമതി കുറച്ച് നാട്ടിലെ ഉൽപാദനം കൂട്ടുവാനായി കർഷകർക്ക് സഹായം നൽകും വിള വിലയിരുത്തലിനും ഭൂരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ കീടനാശിനികൾ വളങ്ങൾ എന്നിവ തളിക്കാനും മറ്റും കിസാൻ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നബാർഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും കർഷകർക്ക് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും കർഷകർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും കൃഷിയെ ഹൈടെക് ആക്കുന്നതിനോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ കൃഷി പ്രകൃതിദത്തമാക്കുന്നതിലും അഭൂതപൂർവമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് കെമിക്കൽ രഹിത കൃഷിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുൻഗണന വളരെ പ്രസക്തമാണ് സീറോ ബജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വകയിരുത്തൽ ഈ ബജറ്റിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗംഗാനദീ തടങ്ങളിൽ ഇരുകരകളിലുമായി അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ വീതം വീതിയുള്ള പ്രകൃതി കൃഷി ഇടനാഴികൾ ഉയരുവാൻ പോവുകയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കൃഷി ചെലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷി
നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുക യു പിയിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് പ്രദേശത്തിന്റെ നിലവിലെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പുകളിലൂടെ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഖർഖർ നൽസേ ജെൽ എന്ന പദ്ധതി ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ വിപ്ലവം തീർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചരക്കോടി വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും ജല ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് കോടി വീടുകളിൽ കൂടി പുതുതായി വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകാനായി അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇ സി എൽ ജി എസ് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നീട്ടും രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ അധിക വായ്പ അനുവദിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇ വിദ്യാ ക്ലാസ് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നടപ്പിലാക്കാൻ നിലവിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് ചാനലായി ഉയർത്താനും നടപടിയെടുക്കും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പഠന സാധ്യത ഉറപ്പാക്കാനായി ഇതുവഴി സാധിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ സാർവത്രികമാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന നടപടിയാണ് നാഷണൽ ടെലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിംഹാൻസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും സാധാരണക്കാരായ പ്രത്യേകിച്ചും കർഷകരായ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണിത് സാധാരണക്കാരെയും പാവങ്ങളെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മേൽ പുതുതായി ഒരു നികുതിയും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അടിസ്ഥാന മേഖലയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന വൻ തുക വൻതോതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അറുപത് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവരുത്താനും തങ്ങളുടെ ജോലികൾക്ക് തടസ്സമാകാതെ വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യവും നേടിയെടുക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർണായക നീക്കം ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് വ്യാപക പ്രചാരം നൽകാൻ രാജ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും ജീവിതവും വ്യാപാരവും സുഗമമാക്കാൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്രം അസാധുവാക്കി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വിവിധ അനുമതികൾക്കായി നെട്ടോട്ടമോടാതെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ആവശ്യമുള്ള പെർമിറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കി ആ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തു പകരും പ്രവാസികൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ചിപ്പോടു കൂടിയ ഇ പാസ്പോർട്ടുകൾ നിലവിൽ വരും ഒരു രാജ്യം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും എവിടെ നിന്നും ഏതു ഭൂമിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകും വിധം ഡാറ്റാബേസ് ദേശീയ തലത്തിൽ സജ്ജമാക്കും ചുരുക്കത്തിൽ മാറിയ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രിയാത്മകവും ഫലപ്രദവുമായ ബജറ്റാണിത് പുതിയ ഭാരതത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിനുള്ള ഊർജം പകരാൻ ഇതിന് കഴിയും ദീർഘകാല വികസനത്തിന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ മുതൽ മുടക്കുക എന്ന ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊള്ളുന്നുള്ളതാണ് ഒരു അമൃത കല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഒരു കാൽവയ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രാജ്യം എക്കാലത്തെയും മികച്ച വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കുമെന്ന സാമ്പത്തിക സർവേയിലെ വിലയിരുത്തലിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് ബജറ്റ് എന്ന് തീർച്ചയായും കരുതാം ഇന്ത്യ ലോകത്തെ അതിവേഗം വളരുന്ന വലിയ സമ്പദ്ശക്തിയായി തുടരുമെന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്
And economic growth picks up partly because credit growth is picking up from a very low base, and the finance and the corporate sector has deleveraged, and profitability is good. Therefore, we expect the capital expenditure cycle, which is now going to build on the back of what the government has done. And if you notice, the survey will also point out to you: it is not just the central government, but state governments too have spent more than expected on the capital expenditure in the first eight months of the current financial year. states of uh, states capital expenditure has gone up by 67% compared to the previous financial year 8 months april to november covid mahamari ki munbulla nilavaratilekku rajyathinte motta abhyandara utpadanam ettumanna soojanayana pudhiya sambathika survey report pangu vekkunnathu april 1 nu thoranguna adutha sambathika varsham 8 mudal 8.5 shadamanam vare sambathika valarcha pradeekshikkunnathayana survey parayunnathu march 31 nu avasanikkunna nadappu sambathika varshathil ജി ഡി പി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വരെ എത്തുമെന്നും കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ വെച്ച സർവേയിൽ വ്യക്തമാക്കി മഹാമാരി കാരണം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കാലവർഷം സാധാരണ നിലയിൽ ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് എട്ടര ശതമാനം വരെ വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ വില വീപ്പയ്ക്ക് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡോളറിൽ നിൽക്കുകയും വേണം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അടുത്ത വർഷം മികച്ച വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ തിരിച്ചുകയറലിന് സഹായിക്കും കോവിഡ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ബാധിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയെയാണ് എന്നാൽ നടപ്പു വർഷം മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം വളർച്ച നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് ശതമാനം ഇടിവ് നേരിട്ട വ്യവസായ മേഖല ഈ വർഷം പതിനൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം വളർന്നു സേവന മേഖലയിൽ മുൻവർഷം എട്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കുറി എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വളർച്ചയായി മാറി അടുത്ത വർഷത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സാമ്പത്തിക മേഖല ശക്തമാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു ലോക ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധി എ ഡി ബി എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനും ഇടയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വിദേശ വിനിമയ മിച്ചം അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി യു എസ് ഡോളറാണ് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് മാസത്തെ ഇറക്കുമതിക്ക് തുല്യമാണിത് രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ കടത്തേക്കാൾ കൂടുതലുമാണിത് ഈ വർഷം നിക്ഷേപം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമാണ് ഡിസംബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ലക്ഷ്യമിട്ട പരിധിക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണിത് ബാങ്കുകളുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ വല്ലാതെ പെരുകുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിലെ ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശ നാണ്യശേഖരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള ധനക്കമ്മി ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ പുതുതായി വിപണിയിലിറക്കുക വഴി കോവിഡ് കാലത്തും ഓഹരി വിപണി നേട്ടമുണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകാനായി ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ രംഗത്ത് ഒന്നേ ദശാംശം നാല് ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ചെലവാക്കണമെന്ന് സർവേ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാലയളവിലേക്കായി ദേശീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്കായി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഊർജം റോഡ് നഗരം റെയിൽവേ എന്നിവയിലായി ഒൻപതിനായിരം പദ്ധതികളാണുള്ളത് ഇന്നോവേഷൻ രംഗത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം സർവേ എടുത്തുകാട്ടുന്നു ആഗോള നവീകരണ സൂചികയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാലയളവിലെ റാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് പടവുകൾ മുകളിലേക്ക് ചാടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാൽപ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു നൂറ് കോടി ഡോളറിനു മേൽ നിക്ഷേപ മൂല്യമുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്ത് മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിനാല് യുണീകോൺ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചു ആകെ യുണീകോൺ എൺപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ നവംബറിൽ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ സമാഹരിച്ചത് എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിൽ ഭാരതത്തിന്റെ കുതിപ്പും അടിവരയിട്ട് സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഡിസംബറിൽ നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി യു പി ഐ ഇടപാടുകൾ നടന്നപ്പോൾ ഇടപാട് മൂല്യം എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ രണ്ടും റെക്കോർഡാണ് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം ദൃശ്യമാണ് ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കട നിരക്ക് ഏഴ് ദശാംശ
പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഒൻപത് ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമായി അതിനിടെ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടവും ഇടം പിടിച്ചു ആരോഗ്യരംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു ശിശു മരണ നിരക്ക് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അഞ്ച് ദശാംശം ആറിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലയളവിൽ നാല് ദശാംശം നാലായി കുറഞ്ഞു അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് ഏഴ് ദശാംശം ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ടായി കുറഞ്ഞു ദേശീയ ശിശുമരണ നിരക്ക് മുപ്പത് ദശാംശം ഒൻപതും അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപതുമാണ് എന്തായാലും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച വലിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക സർവേ കൊറോണ മഹാമാരിക്കിടയിലും രാജ്യം നിരവധി വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ജനക്ഷേമത്തിലൂന്നിയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഇതിനോടകം പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ചത് കേവലം ധനാശയത്തിൽ മാത്രമൊതുങ്ങാതെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ സമഗ്ര ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നു സ്വനിധി യോജന जिन साथियों से अभी मैंने बात की है उन्हें इसकी काफी जानकारी है लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हर जरूरतमंद को हर रेडी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ച തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ആശ്വാസമേകിയായിരുന്നു പി എം സ്വനിധി അഥവാ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ട്രീറ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഈടൊന്നും നൽകാതെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് ലോണായി അനുവദിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് ബിസിനസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ പദ്ധതി സഹായകമാവുന്നതാണ് കൃത്യമായി ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവർക്കും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പ്രതിവർഷം ഏഴ് ശതമാനം നിരക്കിൽ പലിശ ഇളവും പ്രതിവർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ രണ്ട് മുതലാണ് വായ്പാ വിതരണം ആരംഭിച്ചത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾക്കും റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾക്കും സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും എസ് എച്ച് ജി ബാങ്കുകൾക്കും പുറമെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളെയും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും വായ്പ നൽകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാങ്കുകളെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ വാതിൽപ്പടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു സ്വനിധി പദ്ധതി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു വളരെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ച ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം അപേക്ഷകളിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം അപേക്ഷകൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചു അനുവദിച്ച അപേക്ഷകളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള പി എം സ്വനിധിയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ലോക്കൽ സെൽഫ് ബോഡീസും ബോഡീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടുക പത്തിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡറിന് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ അതിന് വേണ്ട ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണം ആ അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കായിരിക്കാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കായിരിക്കാം അവിടെ അവർക്കൊരു അക്കൗണ്ട് വേണം ആ അക്കൗണ്ടുള്ള ആൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈസൻസ് അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ബാങ്കിൽ പോയും അവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം നാല് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം അപേക്ഷകളുള്ള മധ്യപ്രദേശ് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് ലക്ഷം അപേക്ഷകളുള്ള തെലങ്കാന ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം അപേക്ഷകളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് വിതരണം ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ സംയോജിത ഐ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വെബ് പോർട്ടൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു മാത്രവുമല്ല പി എം സ്വനിധി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും മാത്രവുമല്ല തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ആദ്യന്തം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയെന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇത് അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകണം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതു മുതൽ വിൽപ്പന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാകണം ഇതിനാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വേണം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ ശീലിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായകമാവുകയും അത് ഭാവിയിൽ
തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ സമഗ്ര വികസനവും ഒപ്പം അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യലും ലക്ഷ്യമാക്കി അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആവശ്യമായ നയപരമായ ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ അർഹമായ പദ്ധതികളുടെ നേട്ടം മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിവിധ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അമൃത ഭാരതത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വരും ലക്കങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം